വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സേലത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളികളടക്കം ഏഴ് മരണം ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത് രണ്ട് ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം വിവരങ്ങളുമായി സിജു കണ്ണൻ ചേരുകയാണ് സിജു അശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് രാവിലെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ എപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം രജിമ ആ പുലർച്ചെയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് സേലം കൃഷ്ണഗിരി ദേശീയപാതയിൽ മാമാങ്കത്തിനടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് കോട്ടയം തിരുവല്ലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സും സേലത്ത് നിന്ന് കൃഷ്ണഗിരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അപകടത്തിൽ തുടർന്ന് ഈ രണ്ട് ബസ്സുകളും മറിയുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഏഴ് മരണമുണ്ടായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിൽ നാല് മലയാളികളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ മലയാളികൾ ഒരാളുടെ പേര് ജേക്കബ് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് വിളിച്ച് ലഭിച്ച വിവരം ഇക്കാര്യം ആ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ജേക്കബ് ആണെന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് മാമാങ്കം പോലീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സേലത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ സിജു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏഴ് മലയാളികളാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവർ ഏത് സ്വദേശികളാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചവരിൽ മരിച്ചവരിൽ നാല് പേർ മലയാളികളാണെന്നാണ് സൂചന ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് കോട്ടയം തിരുവല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ ബസ്സിനകത്ത് കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സായതിനാൽ തന്നെ ഇതിൽ നാല് പേർ മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇവരുടെ പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഒരു വിവരം എന്ന നിലയിൽ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ജേക്കബ് എന്ന ഒരു പേരാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ മലയാളികൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ സേലത്ത് നിന്നും സേലത്ത് നിന്നുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ച മരിച്ച ആളുകളുടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിക്കേറ്റ നാൽപ്പത് പേരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിക്കേറ്റ ആളുകളിൽ എത്ര മലയാളികളുണ്ട് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൃത്യമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല സിജു അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതോളം പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ഈ പരിക്കേറ്റവരെ പരിക്കേറ്റവരുടെ പരിക്ക് അത്രത്തോളം ഗുരുതരമായിരുന്നു അവരെ ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിമ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ബസ്സുകളും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൂട്ടിയിടിയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം പുലർച്ചെയോടെയാണ് കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടായത് ദേശീയ പാതയിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് ബസ്സുകളും ഇടിയുടെ ആകാരത്തിൽ മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ്സിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ആളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതിൽ കൂടുതലും ആ മലയാളികളാണ് എന്ന ആ വിവരവും ലഭിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സേലത്ത് നിന്ന് കൃഷ്ണഗിരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിലും അതേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ വിവരം നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്ന പ്രാഥമിക വിവരവും ലഭിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഏഴ് പേരെന്നാണ് ഇതിൽ നാല് മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സായതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ അവധി അവധി ദിവസങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും റോഡിലേക്ക് മറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര
സിജു മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ വല്ല വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിമ അപകടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളും അത് അപകടം നടന്ന് അധികം സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിവരം ബസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ആ ദേശീയ പാതയിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസ്സുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപകടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പരിക്കേറ്റ ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേസെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയൂ നിലവിൽ ഈ പരിക്കേറ്റ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ആളുകളെ സേലത്തിനടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിലവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഏഴ് മരണം ഉണ്ടായി എന്നാണ് അതിൽ നാല് മലയാളികളുണ്ട് എന്ന സൂചന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ മലയാളികൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ആ പോലും കൃത്യമായി നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സിജു എന്തായാലും തിരുവല്ലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട ബസ് ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ രഞ്ജിമ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയ്ക്ക് തിരുവല്ലയ്ക്ക് വരുന്ന ബസ്സാണ് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ബസ്സുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഭൂരിഭാഗവും ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ബസ്സുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളാണ് അതിനിടയിൽ അതിനിടയിലേക്കുള്ള ആട് ഉണ്ടാവുക കുറവാണ് കാരണം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശനി ഞായർ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ അപകടത്തിൽ മലയാളികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള മലയാളികൾ കൂടുതലുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതോളം പേർക്കാണ് ഈ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് രണ്ട് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കും ആ പരിക്കേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ ഇടിയുടെ ആകാരത്തിൽ ബസ് ദേശീയപാതയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപകടമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളടക്കം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൽ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഏഴ് പേർക്ക് ഏഴ് പേർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതോടൊപ്പം നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് രണ്ട് ബസ്സിനുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്ക് പരിക്ക് പറ്റി അതിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ് എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇവരെ നിലവിൽ സേലത്തിനും സേലത്തിനും പരിസരത്തിനും ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ഇവരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സേലത്തിനടുത്ത് സേലം ആ ഭാഗത്തുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് മലയാളികളുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അത് പോലീസിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രാഥമികമായി ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിക്കേറ്റ ആളുകളെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അല്പസമയങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ലഭ്യമാകും സേലത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളികളടക്കം ഏഴ് മരണം ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സിജു മറ്റു വാർത്തകൾക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ദുരന്തം നേരിടാൻ എല്ലാവരും മികച്ച രീതിയിൽ നല്ല യോജിപ്പോടെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം മികച്ചതായിരുന്നു പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഹോരാത്രം ജോലി ചെയ്തു ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം നൽകുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി
ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം ബാങ്ക് മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതിനാവശ്യമെങ്കിൽ വില്ലേജ് തലത്തിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ഇതുവരെയായി നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം കയറിയ വീടുകളുടെ എൺപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണിത് പതിനാലായിരം സ്ക്വാഡുകളാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രംഗത്തുള്ളത് പതിനയ്യായിരം ടൺ ജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിച്ചതിൽ പതിമൂവായിരം ടൺ സംസ്കരിച്ചു പതിനെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ടൺ അജൈവ മാലിന്യവും ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശുദ്ധജലം വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു ധാരാളം ശുചിമുറികൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പകരം നിർമ്മിക്കുന്ന ശുചിമുറികൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഉള്ളതായിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദുരന്തം നേരിടുന്നതിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയം തകർത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അംഗൻവാടികളെ എന്ന് പ്രാഥമിക കണക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടേതാണ് നാശനഷ്ടം ഈ അംഗൻവാടികൾക്ക് പകരം താൽക്കാലികമായി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും മാതൃകാ അംഗൻവാടികളായി ഇവ പുനർനിർമ്മിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അംഗൻവാടികളുടെ പ്രാഥമിക കണക്കെടുപ്പിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് അംഗൻവാടികൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗശൂന്യമായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് അംഗൻവാടികൾക്ക് ഭാഗികമായി കേടുപറ്റിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ പുനർനിർമ്മിക്കാനായി നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി ഈ അംഗൻവാടികൾക്ക് പകരം താൽക്കാലികമായുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തും തുടർന്ന് ഇവ മാതൃകാ അംഗൻവാടികളായി പുനർനിർമ്മിക്കും പോഷകാഹാരങ്ങൾ വീടുകൾ വഴി കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എടുക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും വനിതകളുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സർക്കാർ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ വഴിയും വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ വഴിയും വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് നിലവിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം കനത്ത മഴയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട നെല്ലിയാമ്പതിക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണമെന്നാവശ്യം നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ അടക്കം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത് മഴക്കെടുതിയിൽ നെല്ലിയാമ്പതി ദിവസങ്ങളോളം ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു ചുരത്തിൽ എൺപതോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്തു ചുരത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നെല്ലിയാമ്പതിക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നെന്മാറ എം എൽ എ കെ ബാബു പറഞ്ഞു ദീർഘകാലത്തേക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പുതിയ പാക്കേജ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളിയും തൊഴിലാളി നേതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ചർച്ച കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും തോട്ടമേഖലയിൽ ജോലിയും ശമ്പളവും ഇല്ലാതായതോടെ നെല്ലിയാമ്പതി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് തോട്ടമേഖലയെ കൂടി പരിഗണിച്ച് ബദൽ റോഡുൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകൾ തേടണം നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ എസ്റ്റേറ്റിലെ പാടികളിൽ കഴിയുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം ഈ മഴക്കാലത്ത് അവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനു പകരം അവരെ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉരുൾപൊട്ടോ മറ്റ് അപകടമോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സ്കീം ഏർപ്പെടുത്തി താഴെ നന്മാറയിലോ തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലോ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സുരക്ഷബോധം നമുക്കുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും ടൂറിസം സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസനം നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സി പി ഐ എം സമാഹരിച്ച സംഭാവന ഇരുപത്തിയാറ് കോടി കഴിഞ്ഞു അതത് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാഹരിച്ചെടുത്ത തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയെന്നും തുക സമാഹരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം തുടരുന്നുവെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയ
അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം അയച്ചു കൊടുത്ത തുകയുടെ കണക്കാണ് ഈ ഇരുപത്തി കോടി രൂപ ഇനിയും ഇതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നടത്തിയ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിലൂടെ പതിനാറ് കോടി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയിരുന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇത്രയുമധികം തുക ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായവുമായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ദമ്പതികൾ ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാർ പ്രദേശത്ത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ രണ്ടേക്കർ ഭൂമി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പീരമേട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ഗണേശനും ഭാര്യ പെരിയാർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായ ഏഴിലെ രഷിയും പീരമേട് താലൂക്കിലെ റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറായ എം ഗണേശൻ ഭാര്യ പെരിയാർ വില്ലേജ് യു ഡി ക്ലർക്കായ എഴിലാ രശി എന്നിവരാണ് ദുരിതബാധിതർക്ക് വീട് വെക്കാൻ രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി നൽകിയത് കനത്ത മഴയിൽ പെരിയാർ കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ വള്ളക്കടവ് മുതൽ ചപ്പാത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചോളം വീടുകൾ തകർന്നിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നു ഗണേശനും ഭാര്യയും സേവനം ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കണ്ണീരും സങ്കടവും തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥാനം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ അമ്മയുടെ പെൻഷൻ പെൻഷൻ മേടിച്ച പൈസയും ഞങ്ങളുടെ സ്വർണങ്ങളും പണയം വെച്ച് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് വണ്ടിപ്പിരാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അകലേ ഉള്ളൂ ആ പൂർണ്ണ സ്ഥലം രണ്ടേക്കർ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എളിമയായിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മാതൃകാ മോഡൽ വില്ലേജ് ആക്കി മാറ്റി തീർക്കണം രണ്ടു കുട്ടികളും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന അഞ്ചു പേരാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളായാണ് ഇരുവരും ജനിച്ചത് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കരസ്ഥമാക്കി ഇരുവരും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ സൗജന്യമായി പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്റർ നടത്തുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി പാലക്കാട് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് താൽക്കാലിക വീടായി മാറിയ അപ്നാഗർ മാതൃകയിൽ ഓരോ ജില്ലകളിലും പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലനും ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഗുണകരമാവും അപ്നാഗറിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ മന്ത്രിമാർ സന്ദർശനം നടത്തി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വലിയ ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും താമസയോഗ്യമല്ലാതായവരെയും തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അപ്നാഗർ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലേക്കാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി തൊഴിൽ വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ച അപ്നാഗർ ദുരിതബർദ്ധർക്ക് വീടായി മാറുകയായിരുന്നു നാല് നിലകളിൽ അറുപത്തിനാല് മുറികൾ നിരവധി അടുക്കളകളും ശുചിമുറികളും ഡൈനിങ് ഹാളുകളും സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച സൌകര്യമൊരുക്കിയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലൊന്നായിരുന്നു അപ്നാഗർ ഇതേ മാതൃകയിൽ ഓരോ ജില്ലകളിലും പാർപ്പിട സംശയമുണ്ടാക്കിയാൽ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു ഈ രൂപത്തിലുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഒരു പെർമനന്റ് സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ സ്ഥിരം സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് തീരദേശ മേഖലകളിൽ കെട്ടിട സംശയമൊരുക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് മേഖലകൾക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കെട്ടിട സംശയം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരമൊരു കേന്ദ്രം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം എന്ന് നല്ല കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുമോ ആവശ്യമായ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൈക്ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്കീം അതുകൊണ്ട് അത് തീരദേശത്ത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നത് നിലവിൽ അപ്നാഗറിൽ നൂറിലേറെ പേർ കഴിയുന്നുണ്ട് ബദൽ സൗകര്യമാകുന്നതുവരെ ഇവരെ അപ്നാഗറിൽ തന്നെ താമസിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർക്കായി കിറ്റുകൾ ഒരുക്കുകയാണ് കളമശ്ശേരി കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ
കളമശ്ശേരിയിൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ പൂർണ്ണമായും കുടുംബശ്രീയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാൻഡേറ്ററി സാധനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പരമാവധി സാധനങ്ങൾ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് കിറ്റുകളിൽ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെന്നാൽ കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല പക്ഷേ പരമാവധി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാണ് കിറ്റുകൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി വന്ന നാൽപ്പതോളം ലോഡ് വസ്തുക്കളാണ് കളമശ്ശേരിയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഹാര സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പുകളും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നൽകുന്ന കിറ്റിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വസ്ത്രങ്ങൾ മരുന്നുകൾ ശുചീകരണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അയക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി തേയില ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നിവയും നൽകുന്നു കണയന്നൂർ താലൂക്കിലുള്ള പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കിറ്റുകളാണ് കളമശ്ശേരിയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നും കയറ്റി അയക്കുന്നത് കിറ്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഹോർട്ടികോർപ്പിൽ നിന്നും സപ്ലൈകോയിൽ നിന്നുമാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രളയം നാശം വിതച്ച കേരളത്തിനുള്ള സ്നേഹമാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംഘടനകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും പാൽപ്പൊടി മുതൽ അരി വരെ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പുകളും പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ പയറിനങ്ങളും കൊച്ചിയിലെ കളക്ഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അഭിലാഷിനൊപ്പം വിഷ്ണു പ്രസാദ് കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങുമായി എൺപതുകളിലെ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ സഹായം നൽകി സുഹാസിനി കുഷ്ബു ലിസി എന്നിവർ നേരിട്ടെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി താരങ്ങൾക്കും സംവിധായകർക്കും പുറമെ സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിന് സഹായം നൽകുന്നതിന് കൈകോർത്തു എൺപതുകളിലെ താരങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഒത്തുചേരാറുണ്ടെന്നും ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് പ്രളയം ദുരന്ത ക്ഷമിക്കണം പ്രളയ ദുരന്തം വിതച്ച കേരളത്തിനൊപ്പമാണെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു കൈരളി ടി വി എം ഡി ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെയും സ്റ്റാർ സൌത്ത് എം ഡി ആയ കെ മാധവനെയും ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്നലെ ദില്ലിയിൽ നടന്ന ഐ ബി എഫ് ജനറൽ ബോർഡ് യോഗത്തിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിനഞ്ചംഗ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെയാണ് ജനറൽ ബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഐ ബി എഫിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി സോണി ടി വി സിഇഒ എൻ പി സിംഗിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേ